ஹாய் பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆகுது கொஞ்சம் வேலையில் பிஸியாக இருந்துட்டேன் செக்ஷன் பற்றி பேசுங்க ரொம்ப நாள் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க இன்றைக்கி ஒரு செக்ஷன் பார்க்கலாம் அதாவது மெட்டர்னிட்டி பெனிஃபிட் ஆக்ட் இது யாருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பசங்களாகிய நமக்கு கிடையாது கண்டிப்பாக இது நமக்கு யூஸ்ஃபுல் கிடையாது பட் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது ரொம்ப பெட்டராக இருக்கும் நம்மளுடைய என்ன சொல்கிறது நம்மளுடைய அக்கா தங்கச்சி நம்மளுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் யாராவது ப்ரெக்னென்ட் ஆனாங்கன்னா இது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒரு கம்பெனியில் என்னென்ன பண்ணலாம் எப்படி எப்படிலாம் வந்து நம்ம லீவ் எடுத்துக்கலாம் அதாவது ப்ரெக்னென்ட்டாக இருக்க டைமில் எப்படி லீவ் எடுத்துக்கலாம் அங்கே கம்பெனியிலேருந்து எப்படி அமௌண்ட்டை கலெக்ட் பண்ணலாம் ரீஃபண்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றத பற்றி தான் இதில் பார்க்க போகிறோம் ஒரு குழந்தைக்கு உயிர் கொடுக்கறது அப்படின்றது சாதாரணமான விஷயம் கிடையாது அது ரொம்ப பெரிய விஷயம் அவங்களுக்கு வந்து கரெக்டான ஃபுட்டு கரெக்டான டைமில் தூக்கம் இதெல்லாம் கண்டிப்பாக தேவைப்படும் அப்போ தான் வந்து அந்த குழந்தை ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி டைமில் என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க வந்து கரெக்டான செக்கப் இதெல்லாம் பார்க்க போகிறப்ப அவங்க வந்து ஆஃபீஸ் டைமை மிஸ் பண்ணுவாங்க ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ண முடியாமல் போகும் இந்த மாதிரி டைமில் அவங்களுக்கு வேலை போகாமல் இருக்கிறதுக்காக தான் இந்த மெட்டர்னிட்டி பெனிஃபிட் ஆக்ட் அப்படின்றது யூஸ் ஆகுது இது எந்த இடத்துலலாம் அப்ளிகபிள் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல ஒரு ஃபேக்ட்ரி மைனிங் கோல் எது வேணால் இருக்கட்டும் எந்த ஒரு பிஸ்னஸ்ஸாவது இருக்கட்டும் அந்த பிஸ்னஸ் ஒரு பொட்டி கடையாவது இருக்கட்டும் அந்த இடத்துல பத்து பேர் இல்லை அதுக்கும் மேலே ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துலலாம் இது அப்ளிகபிள் ஆகும் அந்த இடத்துலலாம் நமக்கு இந்த ரைட்ஸ் இருக்குது இதை வந்து கேட்டு வாங்கிக்கலாம் சப்போஸ் வந்து இன்னொரு கண்டிஷன் என்னென்னா வந்து ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே அதாவது கடந்த பன்னிரெண்டு மாதத்தில் அவங்க வந்து மினிமம் பத்து எம்ப்ளாய் இல்லைன்னா மோர் எம் பத்துக்கும் அதிகமான எம்ப்ளாயி வந்து ஒர்க் பண்ணிடணும் பன்னெண்டு மாதத்தில் அப்போ தான் வந்து இது அப்ளிகபிள் ஆகும் ஒரு சின்ன உதாரணம் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஜான் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஜான் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டிலேருந்து எட்டாவது மாதம் வரையும் என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு இருபது பேர் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அதே வந்து நைன்த்து மந்த்லேருந்து டுவெல்த் மந்த் வரையும் நாலு பேர் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி பட்சத்தில் வந்து இந்த ஸ்கீம் வந்து அப்ளிகபிள் ஆகாது அவங்க வந்து கண்டிப்பாக இதை இந்த ஸ்கீமில் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது இப்போ இந்த ஸ்கீமுக்கான கண்டிஷன்ஸ்லாம் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த ஸ்கீமுடைய ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கடந்த பன்னெண்டு மாதத்தில் இந்த ஃபீமேல் எம்ப்ளாயி வந்து மினிமம் எயிட்டி டேஸ் ஒர்க் பண்ணிடணும் அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஜான்வரி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி எடுத்துக்கோங்க அங்கேருந்து தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் டிசம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி வரைக்கும் இந்த பீரியட் ஆஃப் கேப்பில் வந்து அவங்க மினிமம் எயிட்டி டேஸ் ஒர்க் பண்ணிடணும் அந்த மாதிரி டைமில் தான் இவங்களால் அதை அப்ளை பண்ண முடியும் டெலிவரிக்கு பத்து வாரத்துக்கு முன்னால் அந்த பெண் வந்து அவங்களுடைய எம்ப்ளாய் அதாவது மேனேஜர் அதாவது டாப் பொசிஷனில் இருப்பாங்கள்ல டிஎல் மேனேஜர் அந்த மாதிரின்ட்டு அவங்கக்கிட்ட வந்து பத்து வாரத்துக்கு முன்னால் அவங்க ப்ரெக்னென்ட்டாக இருக்க மாதிரி ஒரு சர்டிஃபிகேட் கொடுத்து அந்த சர்டிஃபிகேட் கொடுத்த அப்புறம் எனக்கு வந்து லைட் ஒர்க் வேணும் அதாவது ரொம்ப நேரம் நிற்க முடியாது ரொம்ப நேரம் கண்டினியூஸாக ஒர்க் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லி அவங்கக்கிட்ட கேட்கணும் இந்த பெண் வந்து டெலிவரிக்கு ஏழு வாரத்துக்கு முன்னே வந்து அவங்களுடைய ஹையர் அஃபிஷியல்ஸ்க்கு லெட்டர் போடணும் அதாவது எனக்கு டெலிவரி டேட்டுக்கு இதுக்கு முன்னே இத்தனை வாரம் லீவு வேணும் டெலிவரி டேட் அப்புறம் இத்தனை வாரம் லீவு வேணும் அப்படின்றது அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மெட்டர்னிட்டி பெனிஃபிட் ஆக்ட் சப்போஸ் இந்த லேடியால் ஆஃபீஸ் வந்து வாங்க முடியல அப்படின்ற நிலைமையில் இதை வந்து யார்கிட்ட கொடுக்கணும் கம்பெனி வந்து யார்கிட்ட கொடுக்கணும் இந்த அமௌண்ட் அப்படின்றதையும் அந்த லெட்டரில் மென்ஷன் பண்ணிடணும் சப்போஸ் அந்த லேடி வந்து டெலிவரிக்கு முன்னே எயிட் வீக்ஸ் லீவ் எடுக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த எம்ப்ளாயர்கிட்ட அந்த எயிட் வீக்ஸுடைய சேலரி வாங்கிட்டு தான் இவங்க வந்து அந்த எயிட் வீக்ஸ் லீவே எடுக்கணும் குழந்த பிறந்து நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்துக்குள்ளே குழந்த பிறந்துருச்சு அப்படின்ற ப்ரூஃபை எடுத்துகிட்டு போய் ஆஃபீஸில் சப்மிட் பண்ணி சப்போஸ் வந்து டெலிவரிக்கு முன்னே எயிட் வீக்ஸ் லீவ் எடுத்திருந்தாங்கன்னா டெலிவரிக்கு அப்புறமா எயிட்டீன் வீக்ஸ் உடைய சேலரியை வந்து அந்த ப்ரூஃப் சப்மிட் பண்ணி அவங்க கிளைம் பண்ணிக்கலாம் இவ்வளோ நேரம் நம்ம பேசுனது வந்து ரெண்டு குழந்தைக்கு அப்ளிகபிள் ஆகும் இருபத்தி ஆறு வாரம் அப்படின்றது வந்து ரெண்டு குழந்தைக்கு மட்டும்தான் அப்ளிகபிள் ஆகும் சப்போஸ் வந்து அடாப்ட் பண்ணுறாங்க ஒரு ஆர்ஃபனேஜ்லேருந்து அடாப்ட் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த குழந்தைக்கு வந்து மூணு வயசுக்குள்ளே இருக்கணும் அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு பன்னெண்டு வாரம் கொடுக்குறாங்க மெட்டர்னிட்டி பெனிஃபிட் ஆக்டாக அதே மாதிரி மூணாவது குழந்தையாக ட்ரை பண்ணுற நாலு அஞ்சு அப்படின்னு நிறைய பேர் ட்ரை பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு வந்து டுவெல் வீக்ஸ் தான் அதாவது டூ சைல்டுக்கு வந்து